Hi friends, welcome to Nilo Art. Siroju, man, man channel log man important topic nche the discuss chadhu. Actually, video nche cheeda nge la main reason intente uh, title chooser kada so ok subscribe rite na nadi karan mata. Uh, brother, chala sepo bandi journey che sin daro tingin wow or heat out nge kada so apur daan me to man water poste even out nge daan je pesi. So ala water poste ye magodan nge je pto So weird ga one twenty tingin me to water poste ye magodan nge kada so yala avodu yendu ka avodu. Ok lighte ye mo utundi. అనాలోచిస్తే ముందుగా మన ఇంజిన్ యొక్క మెకానిజం ఏ విధంగా పని చేస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించాలి సో ఇంజిన్ యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఏ విధంగా పని చేస్తుంది అనేది మన ఛానల్ లో కొన్ని వీడియోలు ఉన్నాయో మీరు చూడొచ్చు అయితే ఎక్స్టర్నల్ గా ఏ విధంగా పని చేస్తుందో అని ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే మోటార్ సైకిల్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వారి యొక్క ఇంజిన్స్ ని హెడ్ అండ్ కింద ఇంజిన్ ఉంటది కదా సో ఆ ఇంజిన్ మధ్య బోర్ ఈ విధంగా మూడు పార్ట్లు గా డివైడ్ చేస్తూ మనకి ఇంజిన్ అయితే తయారు చేసినట్టు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటది అయితే దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఎగ్జాస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అది మన అందరూ కూడా తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు మనకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే హెడ్ అనేది ఏ మెటల్ తో తయారు చేశారు బోర్ అనేది ఏ మెటల్ తో తయారు చేశారు ఇంజిన్ మొత్తం బయట బాడీ మొత్తం ఏ మెటల్ తో తయారు చేశారని ఆలోచించినట్టయితే హెడ్ అండ్ కింద ఇంజిన్ మొత్తం కూడా మనకి అల్యూమినియం తో తయారు చేసినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటది మధ్యలో బోర్ బోర్ పిస్టన్ ఎక్కడైతే రన్ అవుతుందో ఆ పార్ట్ అయితే మనకు ఐరన్ తో తయారు చేసినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటది ఒకసారి ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే కింద కామెంట్ చేశారనమాట కమ్యూనిటీ నేను పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ బ్రదర్ కొన్ని మోటార్ సైకిల్ కి అల్యూమినియం తోనే బోర్ కూడా తయారు చేయబడుతుందని మీరు ఏ బల్ అయితే బోర్ అనేది అల్యూమినియం తో తయారు చేయబడింది అని మీరు అనుకుంటున్నారో దాని మీద ఒకసారి మ్యాగ్నెట్ అని కనిపెడితే అల్యూమినియం కాకుండా ఆ బోర్ అనేది ఉంది కదా సో అదైతే మ్యాగ్నెట్ కి ఆకర్షించబడుతుంది అనమాట ఎందుకు ఆకర్షించబడుతుంది అసలు బోర్ అనేది ఎందుకు ఐరన్ తో తయారు చేస్తారు మిగతా పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు అల్యూమినియం తో తయారు చేస్తారని ఆలోచించలేనైతే ఐరన్ అనేది అల్యూమినియం కంటే ఎక్కువ శాతంగా వేడిని నిల్వ చేసుకునే పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అనమాట మనం ఇంట్లో వాడినటువంటి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంది కదా సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లో సిక్స్టీ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు ఐరన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఫెర్రస్ అని చెప్పేసి సో ఈ ఐరన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కువగా హీట్ ని నిల్వ ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అల్యూమినియం అనేది హీట్ ని తక్కువగా నిల్వ ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటది వేగంగా చల్లబడుతుంది అనమాట ఐరన్ తో పోలిస్తే అల్యూమినియం బాండి వేగంగా చల్లబడుతుంది సో మన ఇంజన్ లోపల ఎక్కడ వేడి ఎక్కువ అవసరమో అక్కడ వేడి ఎక్కువగా నిల్వ చేసుకునేటటువంటి మెటల్ వాడారు సో ఎక్కడైతే వేడి తక్కువగా అవసరం అవుతుందో సో అక్కడైతే వేడిని నిల్వ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ తక్కువగా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అయితే వాడారు అనమాట మరి బోర్ అనేది ఎందుకు ఐరన్ తో చేశారు అనేసి అంటే ఐరన్ అనేది వేడి ఎక్కువగా నిల్వ చేసుకుంటే మనకు తెలుసు కదా సో బోర్ లోపల ఏం జరుగుతుందంటే బిస్టన్ అనేది పైకి కిందకి కదులుతుంది అనమాట సో కంబన్షన్ ఛాంబర్ లో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్సర్ అనేది ఫైర్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ ఎంత ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ చేయగలిగితే అంత ఎక్కువగా పిస్టన్ అనేది పీడనంతో కిందకి వెళ్తుంది అనమాట సో అక్కడ ఫైర్ జరిగిన దాన్ని బట్టి పిస్ట్ అనేది కిందకి వెళ్తుంది అనమాట సో అక్కడ ఫైర్ జరిగేటప్పుడు ఆ ఫైర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఉష్ణాన్ని నిల్వ చేసుకోవాలి ఓటో పాయింట్ నిల్వ చేసుకున్నటువంటి ఉష్ణం పిస్టన్ కిందకి వెళ్లేటంత వరకు కూడా ఉంచగలగాలన్నమాట అంత కెపాసిటీ కలిగి ఉండాలి సో అంత కెపాసిటీని కలిగి ఉండేటువంటి మెటల్ ఐరన్ అని అనిపించింది సో అందుకని చెప్పేసి మనకి బోర్ లో ఐరన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అది ఇంకొక రీజన్ మీకు చెప్తాను పిస్టన్ అనేది బోర్ సిలిండర్ లో చాలా టైట్ గా తిరగాలన్నమాట సో ఇలా టైట్ గా తిరిగేటప్పుడు అల్యూమినియం అయితే ఖచ్చితంగా ఐరన్ కంటే కొంచెం కాస్త మెత్తని లోహం అనే చెప్పుకోవచ్చు అందుకని చెప్పేసి మనకి అల్యూమినియం కనుక ఆ బోర్ లో వాడుంటే ఆ గోడలు అనేవి మనకి గీతలు పడిపోతాయి అనే ఉద్దేశంతో గీతలు పడితే కింద ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది పైకి వెళ్ళి ఫైర్ అవుతుంది అప్పుడు వైట్ స్మోక్ అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా ఐరన్ వాడడం వల్ల అల్యూమినియం కంటే ఎక్కువ కాలం ఐరన్ అనేది మనకి ఆ గీతలు పడకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఆలోచించగలిగినట్టయితే ఐరన్ ను ఎక్కడైతే మనం ఇంజిన్ లో వాడారో సో అక్కడ మీకు పెయింట్ వేగంగా ఫెయిల్ అయిపోతుంది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు వెళ్ళి మీ బండి లో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే బండి ఇంజిన్ లో కనుక చూసినట్టయితే వన్ ఇయర్ క్రితం కొన్ని బండి అయినప్పటికీ ఇంజిన్ మొత్తం పెయింట్ నీట్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే బోర్ దగ్గర పెయింట్ మనకి తుప్పు పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు అలా అంటే సో బోర్ అనేది ఎక్కువగా హీట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి అంటే అల్యూమినియం తో పోలిస్తే అక్కడ పెయింట్ అనేది బాగా వేడి 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 ఎక్కడం చల్లబడడం వేడి ఎక్కడం చల్లబడడం వల్ల పెయింట్ అయితే వేగంగా పోయే అవకాశం బోర్ లో ఉంటుంది బోర్ బయట అనమాట సో అలా కాకుండా మీరు మిగతా పార్ట్స్ అన్ని ఎందుకు పెయింట్ పోదంటే అది అల్యూమినియం తో తయారు చేయబడింది అర్థమైంది కదా ఇంజిన్ యొక్క మిగతా
కన్సిడర్ చేస్తూ ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేయబడింది అనమాట సో అన్ని విధాలైనటువంటి వాతావరణం తట్టుకొని ఈ అల్యూమినియం మెటల్ అయితే ఉండగలదు అనమాట సో ఆ విధంగా మన ఇంజిన్ లో మిగతా పార్ట్స్ అన్నిటి కూడా అల్యూమినియం అయితే చేయబడింది ఇది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయవలసిన విషయం మనం టాపిక్ లోకి వచ్చేద్దాం రసం అనేది స్టీల్ పాత్రలో ఎందుకు వండుతారు అన్నం అనేది అల్యూమినియం పాత్రలో ఎందుకు వండుతారంటే రసం అనేది ఎక్కువగా మరిగితేనే దాని టేస్ట్ అనమాట సో మనం మరిగించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా రసం అనేది ఇంకా హీట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంచుకోగలిగినటువంటి స్టీల్ ఉంది కదా సో సిక్స్టీ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వరకు ఐరన్ కలిగి ఉండేటటువంటి స్టీల్ పాత్ర ఏదైతే ఉందో సో ఆ స్టీల్ పాత్ర అనేది ఎక్కువ శాతం వేడిని నిల్వ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఒక స్టవ్ ఆఫ్ చేసినా సరే అరకొరగా ఏమైనా మరగాల్సినవి ఏమైనా మరగకుండా ఉండిపోయినప్పుడు ఆ వేడితో అవి మరుగుతాయి అనే ఉద్దేశంతో మరగవలసిన ఐటెం ఏదైనా సరే స్టీల్ లో మరగబెడతారు అదే మనం ఇప్పుడు అన్నం తీసుకున్నాం అనుకోండి అన్నం అనేది ఉడికిపోయిన తర్వాత ఏమవుద్దంటే లాస్ట్ లో అల్యూమినియం పాత్ర అయితే అడుగంటే అవకాశం అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది స్టీల్ పాత్ర అయితే వాటర్ ని వేగంగా అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది వంట వేగంగా అయిపోతుంది సో వంట వేగంగా అయిపోయిన తర్వాత మనం దించడం కొంచెం లేట్ అయిందంటే అన్నం అనేది అడుగు అంటేస్తుంది అనమాట సో మీకు బిర్యానీలు కూడా ఎక్కువగా అల్యూమినియం పాత్రలోనే తయారు చేయబడుతున్నాయి అది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకోటి ఉష్ణాన్ని తక్కువగా గ్రహించేటటువంటి మట్టి పాత్రలో కూడా ఈ మధ్యన బిర్యానీలు తయారు చేయబడుతున్నాయి అంటే మట్టి కొండలో బిర్యానీ అనేది తయారు చేయబడుతుంది అది కూడా ఫేమస్ అయింది అయితే తక్కువగా ఉష్ణాన్ని ఉంచుకోగలిగినటువంటి మెటల్స్ లో ఏవైతే అడుగంటేస్తే అటువంటి మెటీరియల్ ను వండుతారు ఏదైతే మరకాలో అది ఎక్కువగా ఉష్ణాన్ని నిల్వ ఉంచుకునేటటువంటి వెజల్ లో వండుతున్నారనమాట సో అలాగే మన మోటార్ సైకిల్ ఇంజిన్ లో కూడా ఎక్కువగా వేడిని ఎక్కడైతే అవసరమో సో అక్కడైతే ఐరన్ ని వాడారు వేడి ఎక్కడైతే అవసరం తక్కువ ఉందో అక్కడైతే మనకి అల్యూమినియం అయితే వాడారనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అల్యూమినియం ని మోటార్ సైకిల్ యొక్క ఇంజిన్ లో మిగతా పార్ట్స్ అన్నిట్లో వాడి బోర్ లో మాత్రం ఐరన్ వాడడానికి గల ప్రధాన కారణం వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చేటట్లు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నీలో ఆర్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికి నమస్